sotto le pietre di San Rocco. Fu nel 1400 che Bartolomeo Colleoni fece erigere, sui resti della rocca di Riperto, la chiesetta di San Sebastiano, che venne in seguito dedicata a San Rocco. Posta sopra ad un costone, che ammantato di verde sovrasta Gardone Valtrompia, la chiesetta di San Rocco è sempre stata meta di numerose passeggiate ed il simbolo di Gardone Valtrompia, visibile com'è appena usciti dalla strettoia di Ponte Zanano. La sua posizione strategica non era sfuggita neppure ai soldati dell'impero romano, che a quanto pare, in tempi passati, sopra il costone roccioso, costruirono una torre di guardia. Questa torre avrebbe poi dato origine, con il modificarsi della parola guardia in guarda e poi in guardione, al nome originale del capoluogo triumplino. Anche questa chiesa, come tutte le cose antiche, scrive Pierangelo Gasparini in un articolo apparso sul giornale di Brescia, ha il suo alone di mistero e probabilmente il giornalista si riferiva al famoso e altrettanto misterioso passaggio segreto. Raccontavano i nostri nonni, tuttora la si sente dire, che dalla vecchia chiesetta di San Rocco si diparta un occulto cunicolo sotterraneo che, perforando la collinetta sottostante la chiesa, vada a sboccare, secondo diverse e divergenti testimonianze, per alcuni vicino al palazzo Chinelli Rampinelli, sede del municipio, per altri sotto la villa Mutti Bernardelli, sede della biblioteca, per altri ancora, addirittura, nella quattrocentesca basilica del convento di Santa Maria degli Angeli.